les revues savantes ont cohabité avec les traités pendant, en gros, les, les, les 250 années suivant leur, leur, leur création. Euh, mais c'est surtout au tournant du 20e siècle que l'article et la revue, par conséquent, sont vraiment devenus le mode de diffusion euh, des connaissances le plus prisé par les chercheurs des sciences, euh, des sciences naturelles et des sciences médicales et tranquillement, ben, des sciences sociales et, et en fait de plus en plus des, des, des arts et des humanités. Donc, donc la, la revue est, est maintenant un peu le dénominateur commun de l'ensemble des disciplines. Ça n'a pas toujours été ça. Il y a, il y a même une, une trentaine d'années, si vous étiez un historien, ben, vous publieriez essentiellement des, des, des monographies. Les historiens le font encore, mais le font quand même de moins en moins. Les chercheurs en psychologie, en économie, historiquement, avaient publié des monographies. Là, encore là, on, est, on a vraiment eu un, un passage généralisé vers l'article comme étant le mode principal euh, de, diffusion, euh, de diffusion des connaissances. La revue scientifique et l'article scientifique, c'est vraiment le, le, le fondamental de la science, hein, puisque finalement c'est l'endroit où euh, les résultats d'une recherche et la question qui est posée sont exposés de manière publique, de manière accessible. Et c'est également euh, un résultat qui est évalué euh, par les pairs, puisque une publication n'est pas publiée simplement par l'auteur. Ce n'est pas parce qu'on a déposé un manuscrit non évalué dans une archive euh, que le résultat scientifique est publié. Pour qu'il soit publié, il faut qu'il soit évalué par les pairs et ensuite euh, qu'il soit euh, rendu public dans un média qui est dûment enregistré de ce point de vue hein, et dont on s'assure qu'il a des caractéristiques suffisantes en matière de diffusion, de partage de l'information, de respect de la propriété intellectuelle et d'indexation par euh, les outils que nous possédons aujourd'hui, à commencer par, euh, bien sûr, les bibliothèques universitaires. Pour moi, c'est à la fois le point de départ de toute recherche et le point d'arrivée. En ce sens que euh, on commence, enfin tous les chercheurs commencent déjà par voir ce qui a été écrit dans la littérature scientifique sur le sujet euh, qu'ils veulent développer, et puis euh, ils ont une méthodologie de recherche qui va conduire à publier euh, leur, leurs analyses et leurs résultats dans un autre article. Donc c'est vraiment, on va considérer la, la, la recherche comme un cycle, et les publications pour moi sont vraiment au départ et à l'arrivée de ce cycle de la recherche. Euh, en même temps, pour certaines disciplines, la publication peut même être quelque chose de primordial et d'essentiel au sens où elle va valider les résultats de la recherche. Je pense notamment par exemple à la taxonomie où les règles sont très strictes en matière d'édition et qui vont présider à la validation ou non de, de la discipline qui est portée par la publication. Il y a d'autres domaines, par contre, qui font, un, on pourrait dire, un peu bande à part. Euh, par exemple, en informatique, on fait un usage beaucoup plus important de ce qu'on appelle les actes de colloque, les actes de conférence. En anglais, on dit les conference proceedings. Si vous êtes un chercheur en informatique, publié dans une revue, ça n'a pas une si grande valeur que ça. Par contre, publié dans certains actes de colloque, c'est euh, la chose la plus importante. Donc, il y a des conférences qui sont extrêmement euh, euh, exigeante, si vous voulez, en termes de, de qualité des manuscrits soumis qui ont des taux d'acceptation de 5 ce qui est aussi difficile que les plus grandes revues savantes. Et publié dans ces actes de colloque-là, c'est la chose la, la, la plus prestigieuse. Donc, cette diversité des modes de diffusion des connaissances est quand même associée à euh, certaines formes de reconnaissance et de capital. Parce que, bon, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la revue savante a un rôle euh, extrêmement important dans la, disons, la valorisation du travail d'un chercheur. Par exemple, vous publiez dans une revue prestigieuse, ben, c'est vecteur de davantage de capital symbolique au sens bourdieuien que, 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 que si vous publiez dans une revue qui, disons, qui, est, qui est moins prestigieuse. Donc, il y a toute une hiérarchie de revues savantes euh, à l'échelle internationale. Maintenant, les différents modes comme les monographies, les actes de colloque ont également une reconnaissance différente en fonction des, des différents domaines. Donc, par exemple, si vous publiez une monographie dans le domaine médical, on va vous dire, ben, c'est très bien, mais ça n'a pas le même prestige que si vous publiez une monographie en histoire, qui est le, le canon, si vous voulez, de la, la, la diffusion dans, dans, dans ces domaines-là. En termes de prépublication, donc, ce sont donc des articles qui sont sur des serveurs qui ont, dans le plupart des cas, pas encore été évalués par les pairs. Euh, certains domaines reconnaissent ces documents-là, alors que d'autres ne les reconnaissent pas. Donc, par exemple, dans les domaines de l'astrophysique, de la physique des, des, des particules, euh, cette diffusion-là sur, euh, sur Archive, par exemple, qui est leur serveur de prépublication, 
C'est extrêmement légitime, c'est la norme. Et même si ces manuscrits-là n'ont pas été encore évalués par les pairs lorsqu'ils ont été soumis, bien, les chercheurs eux-mêmes, les lecteurs, sont eux-mêmes des pairs. Donc, sont à même, en fait, de juger de la, euh, de la qualité et de la véracité des énoncés qui vont, qui vont se suivre. Dans d'autres domaines, par exemple, en, en, en économie, entre autres, on va vraiment considérer les documents qui sont euh, soumis sur ces serveurs-là comme étant des documents temporaires, comme étant des versions euh, à critiquer, à, à discuter et ultimement à améliorer. Dans le domaine médical, cette question-là, elle est encore débattue et donc on a vraiment une reconnaissance qui est, en, qui est mitigée. La plupart des revues savantes en médecine maintenant acceptent le fait que l'on cite ces euh, prépublications-là, euh, mais il y a encore des gens qui ne sont pas convaincus et ce qui illustre par ailleurs le fait que l'évaluation par les pairs dans le domaine médical demeure, disons, un critère beaucoup plus discriminant que dans les domaines de la physique où on dit oui, ça n'a pas, pas encore passé à travers l'évaluation par les pairs, mais on est capable de critiquer nous-mêmes et de décider de citer ou pas ce document-là. Alors qu'en médecine, c'est vraiment quelque chose de, on pourrait dire quasi binaire. C'est évalué, donc c'est vrai. C'est pas évalué, donc c'est... Donc, 